ஏ மனசுல உள்ள பாரவே குறைஞ்சிருச்சு எல்லாத்தை விட சார் நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் முக்கியம் சார் நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் முக்கியம் ஓயாம எல்லாத்தையும் நான் சரி பண்ணுறேன் ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் சீர்திருத்தம் பண்ணுறேன்னு போய் நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்டை நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்கவுங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க இன்னும் பிளைனாக சொல்லட்டுமா அவரவர் கர்மாவை அனுபவிப்பதற்கு அவரவர்கள் வருகிறார்கள் இந்த கர்மாவை மாற்றி அமைப்பதற்கு நாம் யார் நம்ம என்ன ரோல் பிளே பண்ண முடியும் அவங்க கர்மா அனுபவிக்க அவங்க வர்றாங்க அவங்க விருப்பப்படி தான் வாழ்வாங்க அவங்க இஷ்டப்படி தான் இருப்பாங்க நம்ம எல்லாரோடையும் முட்டி மோதி எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும்னா ரைட் ரைட் நம்மளோட வந்திருக்கிறாங்க இப்போ பஸ்ஸில் எனக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வராரு நான் என்ன ஒரு திருத்த முடியுமா ரயிலில் என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வராரு நான் என்ன கோச்சிக்க முடியுமா விட்டுற வேண்டியது தான் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை பயணத்தில் இவங்க கூட வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க இயல்பு படி அவங்கவுங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டாதான் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக நம்மால் நடத்த முடியும் பிஸ்னஸும் அப்படி தான் குடும்பமும் அப்படித்தான் வருகிற நபர்களை கொஞ்சம் முன்னப்பின்னு தான் இருப்பாங்க ரைட் ஓகே பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்படி ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு பழகணும் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் நம்ம போகலாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் என்ன பண்ணணும் நிஜமாகவே நம்மளோட அலைவரிசையில் யார் ஒத்து வருவாங்களோ அவங்க நட்பை தேடி பெறணும் இப்போ இந்த கிளப்பே எதுக்கு சார் வைக்கிறோம் இந்த கிளப் எதுக்கு வைக்கிறோம் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாரும் ஒத்த அலைவரிசையில் மகிழ்ச்சியாக பேசி சிரித்து போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால் தானே வைக்கிறோம் நீங்கள் சொர்க்கம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது இது சமஸ்கிருத சொல் நரகம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது அது தமிழ் சொல் இல்லை அதுவும் வடமொழி சொல் இதுக்கு சான்ஸ்கிரிட்டில் ரூட் வேறு ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் அழகாக சொர்க்கத்துக்கு ஒரு டெஃபனேஷன் சொன்னார் சொர்க்கம்னு சொன்னாடா அது மேலே ஏதோ மாட மாளிகை கூட கோபுரம் அதில் நாலு பேர் ரம்ப மேனக திலோத்தம ஊர்வசி எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பா கொஞ்சம் புகை புகையாக விடுவான் அப்படிலாம் இல்லைடா சொர்க்கம்னா என்ன தெரியுமா என்ன ச வர்க்கம் ச வர்க்கம் என்ன நம்மோடு ஒத்த அலைவரிசையில் உள்ளவர்கள் மத்தியில் இருப்பது தான் உண்மையிலேயே சொர்க்கம் நம்மளோடு ஒரே மாதிரியான அலைவரிசையில் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களோட உட்காந்துருக்க பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதான் சொர்க்கம் இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா நீங்கள்லாம் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கிறீங்க இப்போ இங்கே சொர்க்கத்தில் இருக்கிறீங்க ஒரு காமன் ஒரு அலைன்மெண்ட் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல இட் இஸ் கால்டு சொர்க்கம் இதில் ஒன்று பெரிய உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய மோதல் கிடையாது கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்குறோம் திஸ் இஸ் கால்டு ச வர்க்கம் ஒரே மாதிரியான கருத்துடையது எனக்கு இது கூட பெருசு இல்லை சார் நரகத்துக்கு அவர் எனக்கு விளக்கம் சொன்னார் சார் ரகம்னா என்ன சார் இந்த அரிசி என்ன ரகம் இந்த நெல் என்ன ரகம் கேப்பானா அவர் சொன்னார் ந ரகம் சான்ஸ்கிரிட்ல நான் சொன்னா இல்லை எவையெல்லாம் ஒத்த ரகத்தில் இல்லையோ அது நரகம்னு அதான் நம்மளோட ஒத்து போகாத அந்த மனோநிலை இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல போய் உட்கார வேண்டி இருந்தா தட் இஸ் கால்டு நரகம் அப்படின்னார் இப்போ நமக்கு கர்நாடக சங்கீதம் பிடிக்கும் நேராக போய் கர்நாடக சங்கீத சபையில் உட்காந்துருக்கோம் அங்கே இங்கே எல்லாம் நாலு பேர் வந்து உட்காடுறாங்க சேர்ந்து ரசிக்கிறோம் சொர்க்கம் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலை அவன் எதுவும் சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்த பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம அங்கே போய் மாட்டிக்கிறோம் நரகம் அப்போ சொர்க்கமும் நரகமும் நாம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது இந்த இது ரொம்ப அருமையான விஷயம் நம்ம போய் சேர்ற இடம் இல்லை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறது சொர்க்கம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறது நரகம் அப்படி நான் திருவாசகம் பேசுவேன் என் திருவாசக பேச்சு எங்கேயாவது யூடியூப்ல இருந்தால் போட்டு பாருங்க அதில் ஒரு பாட்டுக்கு நான் விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எல்லா சமய இலக்கியங்களிலும் அடியாரோடு இருக்கணும் அடியார்களோடு இருக்கணும் அடியார்கள் நடுவு இருக்கும் அருளை புரியாய் அப்படின்னு பாடுவார் மாணிக்க வாசகர் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு விளக்கம் சொன்னேன் கொஞ்சம் கற்பனையாக நீங்களும் அதை அனுபவிக்கலாம் திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டியின் போது ஆறு நாள் நான் பேசுவேன் இப்போ இல்லை முப்பது வருஷமாக பேசுகிறேன் திருச்செந்தூரில் ஆறு நாள் கந்த சஷ்டிக்கு என் பேச்சு உண்டு இப்போ நான் வசதியாக போகிறேன் தூத்துக்குடிக்கு ஃப்ளைட்டில் போய் ஒரு காது வந்து என்னை திருச்செந்தூருக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேச்சாளனுக்கு காரே அனுப்ப மாட்டாங்க பிளேனெல்லாம் பார்க்கவே விட மாட்டாங்க பிளேனெல்லாம் பேச்சாளனுக்கு ஏறவே கூடாது அப்படி தான் பேச்சாளனை வச்சுருந்தாங்க என் தலையெழுத்து நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு ஒரு ரயிலில் பிடிச்சி திருநெல்வேலிக்கு போய் இறங்கி 
அங்கேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் ஒரு பஸ்ஸு பிடிச்சி நான் திருச்செந்தூருக்கு போகணும் நான் திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்டில் போனால் திருச்செந்தூர் பஸ் எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கு கூட்டம்னா கூட்டம் தாங்க முடியாத கூட்டம் இறங்க முடியாது இறங்கவும் முடியாது எப்படி கூட்டன்றீங்க அப்பா அந்த பஸ்ஸில் சார் ஜன்னல் வழியாக சில பேர் உள்ளே போகிறான் சார் ஜன்னல் இன்னும் சில பேர் கரெக்டாக ஜன்னல் அளவுக்கு புள்ளை பெற்றுருக்கான் சார் கரெக்டாக அது உள்ளே போய் அதை விட கியூட்டி அந்த மூணு சீட்டை பிடிச்சிக்கிற நீளத்தில் படுத்துக்குது சார் கரெக்டாக போய் அது அகலமும் நீளமும் பஸ்ஸுக்காகவே பெற்றுருக்கான் சார் அந்த ஜன்னல் வழியாக போய் மூணு சீட்டை பிடிச்சி படுத்துது நான் தனியாக போய் நிற்கிறேன் நான் ஜன்னலில் போகிற வயசும் இல்லை சைஸும் இல்லை ஒருத்த என்ன பண்ணால் கர்ச்சீஃப் எடுத்து அப்படி உள்ளே போட்டான் அதாவது அது என்ன சட்டமோ எனக்கு தெரில கர்ச்சீஃப் போயிட்டா அவன் போயிட்ட மாதிரியான் கர்ச்சீஃபை போட்டான் அந்தாண்ட ஒருத்த வந்து கர்ச்சீஃபை தூக்கி போட்டு உட்காந்துட்டான் இவன் கத்துறோம் ஏய் கர்ச்சீஃப் இங்கே போட்டானடா அப்புறம் எப்படா நீங்கள் உட்கார அப்படின்னு அவன் சொன்னால் நான் பொட்டியை திறந்து வேஷ்டியவே பஸ்ஸு மேலே போட்டிருக்கேன் தெரியுமா உனக்கு அப்போ இந்த பஸ்ஸே என்னது அப்படின்னா நம்ம இனிமே நம்ம என்ன பேசுறது எப்படிலாம் போகிறது அப்படின்னு ஆனால் சார் ரொம்ப கூட்டமான பஸ்ஸில் எப்படி இடம் பிடிக்கணுங்கிறத இப்போ நான் ரீசெண்டாக கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் இப்போ பஸ்ஸில் போகிறதே இல்லை யாராவது பஸ்ஸில் போகிறவங்கிறத தான் அவங்களுக்கு பயன்படுறதுக்காக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒன்றுமே கஷ்டப்பட வேணாம் கட்சி போடாதீங்க துண்டு போடாதீங்க சில பொம்பளைங்க சௌரியை கைட்டி போடுவாங்க அது கொண்ட ஊசியோடு போட்டால் ஒரு பையன் உட்கார மாட்டான் அப்படி ஆனால் அதோட சில பேர் உட்காந்து அமங்கலம் பண்ணியிருக்கான் நான் இப்போ ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறேன் அதான் பெஸ்ட்டு டெக்னிக் நீங்கள் பஸ்ஸில் இடம் பிடிக்கணும்னா நாலு பச்சை மிளகாய எடுத்துங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துங்க எலுமிச்சம்பழத்தையும் பச்சை மிளகாயையும் கோத்துட்டு ஜன்னல் வழியாக போடுங்க அந்த சீட்டில் எவனாவது உக்காந்தான்னா நான் பேசுறத நிறுத்தி விடுறேன் ஒன்று வேணாம் நாலு பச்சை மிளகா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை கோத்து கட்டி ஜன்னல் வழியாக போட்டு நின்று நிதானமாக நீங்கள் போய் அந்த பஸ்ஸில் உக்காரலாம் ஒன்று எவன் அந்த சீட்டு பக்கமே போக மாட்டேன் சரி விடுவோம் நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் திருச்செந்தூர் நான் போனோம் நான் என்ன நினைச்சேன் முன்னாடி போய் அந்த இறக்கி விடுற இடத்துல ஏறிக்கலாம்னு போனால் என்ன மாதிரி அறிவாளி இரநூறு பேர் நிற்கிறாங்க நான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறேன் அந்த நேரத்தில் சார் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு எண்பத்தேழு வயசு இருக்கும் ரெண்டு பெரியவங்க என்னை கேட்குறாங்க தம்பி இது திருச்செந்தூர் போகிற பஸ்ஸா அப்படின்னு ஐயா இது திருச்செந்தூர் போகிற பஸ்ஸு தான் உங்களால் இதில் ஏற முடியாதுயா நானே படாத பாடு படுறேன் இதில் ஏற முடியாதுயா நீங்கள் மிஞ்சி இதில் ஏறினீங்கன்னா திருச்செந்தூர் போக மாட்டீங்க முருகன்கிட்டயே போயிடுவீங்க சொன்னால் கேளுங்க அதெல்லாம் உன்னை கேட்டமா இது திருச்செந்தூர் பஸ்ஸா இல்லையா அதை சொல்லு ஆமாம் ஐயா நான் அப்படி இப்படி ஓடிட்டு கடைசியாக வெளியில் வந்தேன் ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சி ஏன்னா எனக்கு காலையில் பேச்சு குளிச்சுட்டு நான் நேராக மேடைக்கு போயாகும் டாக்ஸியை பிடிச்சி திருச்செந்தூருக்கு வந்து குளிச்சுட்டு மேடையில் போய் உக்காந்தா எனக்கு முன் வரிசையில் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை பார்த்து ஹாய் அவங்க என்னை ஏற்கனவே பார்த்துட்டாங்களாம் ஹாய் அப்படின்னு நான் என்ன நினச்சேன் முதல்ல அவங்களுக்கு கால் இருக்கான்னு பார்த்தேன் ஏன்னா நான் என்ன கனவு பண்ணேன் அவங்க போய் சேர்ந்து இங்கே ஆவியாக வந்துட்டாங்களான்னு அவங்களுக்கு கால் இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்கு கடைசியாக நான் பேசி இறங்கின உடனே அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கேட்டேன் ஐயா நான் ஒரு டாக்ஸியில் வந்தேன் உங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம் புத்தி கட்டு போச்சு உங்களை தேடனே எதுவும் ஒன்று முடியல அவசரத்தில் உடையாந்துட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீங்கள் டாக்ஸியில் வந்தீங்களான்னு உள்ளே அதே பஸ்ஸில் தான் வந்து எப்படியோ ஏறினீங்க கூட்டமாக இருந்தது அவர் ஒரு பதில் சொன்னார் பாருங்க நாங்கள் எங்கே ஏறணும் ஆ ஏறுறவனுக்கு இறந்தெல்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருந்தோமா அவனே ஏற்றிட்டான் இறங்குறவனுக்கு இடஞ்செல்லாம் இருந்தமா அவனே இங்கே இறங்கிட்டான் நாங்கள் ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை திருச்செந்தூர் வந்துட்டோன்னார் எனக்கு அப்போதான் சார் திருவாசகம் புரிஞ்சுது என்ன நமக்கு தகுதி இல்லாவிட்டாலும் சிவலோகம் போக வேண்டும் என்றால் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மத்தியில் இருந்தால் அவர்கள் அவசரத்திற்கு நம்மையும் மோட்சத்துக்கு இட்டு போவார் அதனால தான் ரிலிஜனில் சத்சங்கம் 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 அப்படின்னா சத்சங்கம் சமய உலகத்தில் என்ன செய்யுமோ அதை இச்சங்கம் சமூகத்தில் உங்களுக்கு செய்யும் சத்சங்கம் ரிலிஜனில் என்ன செய்யும் மோட்சத்தை கூட்டு போகும் இந்த சங்கம் இச்சங்கம் இந்த சமூகத்தில் உங்களை சௌக்கியமாக வாழ வைக்கும்
ஒரு நட்பு ஒரு அன்பு ஒரு உறவு அதை ஏற்படுத்தி கொண்டு வாழ்வதற்கு சந்தோஷமானவர்களோடு இருக்கணும் சார் ஜலதோஷம் மட்டும் தொற்று நோய் அல்ல ஜலதோஷம் மட்டும் தொற்று நோய் அல்ல சந்தோஷமும் தொற்று நோய் தான் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் உட்காருங்க பிரதர் வாங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு இப்படி வாங்க உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்துடும் சில பேர் அழுத்து வடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க கல்யாண வீட்டில் சாப்பிடும் போது கூட சார் சில பேர் மும்னு முகத்தை வச்சுருப்பேன் இந்த பரிமாறுறவரை பார்த்து சொல்லுவான் அந்த பாயாசத்தை போட்டு தொலை என்ன தொலைக்கிறது பாயாசத்தை போட்டு தொலை ஆ ஏன் நான் மனுஷனாக தெரியலையா உனக்கு போ போ அந்த அந்த எப்போவுமே ஹீல் பி அன்ஹாப்பி தப்பு நான் சொல்ல போகிறது இப்போ பெரிய சைக்காலஜி சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் தப்பு நான் நினைப்பது போல் என் வாழ்க்கை அமைந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் தப்பு எது நடந்தாலும் நான் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருப்பேன் இதுதான் சரியான வாழ்க்கை என்ன உணவு நடந்துட்டு நான் மகிழ்ச்சியாக தான் இருப்பேன் ஏ இட் இஸ் மை சாய்ஸ் ஐ சூஸ் டு லிவ் எப்படி மகிழ்ச்சியா வாழ்வது என்பதை ஐ சூஸ் நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்போ யார் என்ன பண்ண முடியும் எவ்வளோ கஷ்டத்திலையும் சந்தோஷமாக இருக்கிறத நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அசைக்க முடியுமா அப்போது அந்த மகிழ்ச்சியோடு வாழ்தல் தான் ஆனந்த நிலையில் இருக்கிறது தான் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் ஆண்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நாம் பிஸ்னஸில் ஏற்ற இறக்கம் வரும் சார் நம்ம வீட்டில் நினச்சதை விட லாஸ் கூட வந்திருக்கோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கமர்ஷியல் டேக்ஸில் ஒரு கசுக்கு கசக்கி இருப்பேன் இல்லை ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கும் ஐடி ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும் இல்லை நம்ம வித்த இடத்துலேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் விட்டுருப்போம் ஒரு நோட்டீஸ் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் இதெல்லாம் சகஜம் பிஸ்னஸில் எது நடந்தாலும் இதுக்கும் குடும்பத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த கிளாரிட்டி நமக்கு வேணும் என்ன அது தனி இது தனி நம்ம அந்த சோகத்தை இங்கே கொண்டாந்து ஏற்றக்கூடாது நானே இங்கே கவலையில் இருக்கிறேன்னா இந்த பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது உன் கவலையை கடையோட விடு உன் கடையை கம்பெனியோட விடு உன் கவலையை ஆபீஸோட விடு வீட்டுக்கு வந்தால் நீ சரியான குடும்ப உறுப்பினராக இருக்கணுமே ஒழிய அங்கே இருக்கிற கவலையை இங்கே தூக்கிட்டு வரக்கூடாது இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் பேர் பிரிச்சுடணும் கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் துக்கம்னா அது தனி பிரச்சனைனா அது தனி இந்த மகிழ்ச்சி குடும்பம்னா அது தனி இதை அதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது கடைக்கு போயிட்டோமா வீட்டை பற்றி அனாவசியமாக கவலைப்படக்கூடாது பிஸ்னஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் ஆ அப்போ வீட்டில் என்ன நடக்குது என்ன போச்சு அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலைப்படக்கூடாது இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே தான் இருக்கிறோம் மைண்ட் அங்கேயே இருக்கணும் நீ எங்கே இருக்கிறாயோ அங்கு பூரணமாக இரு இதான் என் வார்த்தை நீ எங்கே இருக்கிறாயோ அங்கு பூரணமாக இரு சென் பர்சன்ட் இருந்தோன்னு வச்சுங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேதனையாக கிடையாது இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் இருந்தால் தான் என் பேச்சை ரசிக்க முடியும் ப்ரசன்ட் ப்ரெசென்டென்ஸ் இந்த நிகழ்வு காலத்தில் உங்கள் மைண்ட் இருந்தால் தான் என் பேச்சை என்ஜாய் பண்ண முடியும் டக்குன்னு நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா இவர் எப்போ முடிக்கிறது மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் எப்போ நடக்கிறது அப்புறம் நம்ம எப்போ சாப்பிட்டு எப்போ வீட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னா நான் என்ன பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு ஏன்னா உங்கள் மைண்டு எதிர்காலத்துக்கு போயிடுச்சு நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் நிகழ்காலத்தில் பேசுனா அது எனக்கு போதாத காலம்னு அர்த்தம் நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் நிகழ்காலத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் எனக்கு அது போதாத காலம்னு அர்த்தம் மைண்டு நிகழ்காலத்தில் இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அது எதிர்காலத்துக்கு போயிட்டேன் ஒரு காலத்தில் சார் மெட்ராஸில் கடும் சம்மர் தண்ணி கிடையாது நாங்கள் குத்தாலத்தில் போய் குளிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சுமோ வண்டி எடுத்துக்கிட்டோம் சும்மா கிடைச்ச சுபம் நாங்கள் ஆறு பேர் ஒன்றா புறப்பட்டு அழுத்து அழுத்துன்னு அழுத்தி தெங்காசி போய் குத்தாலத்தில் குளிக்க போனோம் அப்போ அங்கே தண்ணி இருந்தது போய் நல்ல ஜாமுன்னு நாங்கள் நிற்கிறோம் நாங்கள் ஒரே ஒரு தப்பண்ணிட்டோம் எங்கள் கூட ஒரு புள்ள பூச்சியை கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் அவன் கேட்குறான் சீக்கிரமாக குளிச்சுட்டு வாங்கப்பா சீக்கிரமாக குளிச்சுட்டு வாங்கப்பா இட்லி கடை சாத்திடுவான் லேட் ஆகிட்டா இட்லி கடை சாத்திடுவான் சீக்கிரமாக குளிச்சுட்டு வாங்கப்பா என் கூட வந்த ஒருத்தன் கடுப்பாய் கேட்டான் ஏ மூதேவி நீ இட்லியே தின்னது இல்லையா ஏன் இப்படி பறக்கிற அவன் திருப்பி கேட்டான் ஏ மூதேவி நீ குளிச்சதே இல்லையா ஏன் இப்படி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வா முதல்ல இட்லி கடை சாப்பிட்றதுக்குள்ளே சாப்பிட போகிறார் எல்லாம் குளித்து தலைகளையும் தோட்டி அவசரமாக போய் இட்லி கடையில் உக்காந்த சார் இட்லி வைச்சா திருநெல்வேலி இட்லி மிளகாப்பொடி நல்லெண்ணெய் அந்த இட்லியில் ஆவி பத்மா சுப்பிரமணியம் மாதிரி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு வெளியே வருது 
அதை பார்த்தாலே சந்தோஷமாக இருக்குது இவன் சொல்கிறான் சீக்கிரமாக இட்லியை சாப்பிடுங்கப்பா அந்த பால் கடை சாத்து விட்டான்னா பால் கிடைக்காது அதாவது அவன் சாத்த போகிற கடையாகவே சொல்கிறானே ஒழிய அவன் திறக்க போகிற அவனுக்கு பேரே சாத்தப்பன்னு நாங்கள் வச்சுட்டோம் அந்த பேர் யாராவது வந்துருந்தா மன்னிச்சுங்க எதுக்கு சொல்கிறேன் இதை சாத்திடுவான் அதை சாத்திடுவான் பால் கடைக்கு போகிறோம் சார் பால் அப்படி குடிக்க விடாமல் சீக்கிரமாக பால் குடிங்கப்பா லாட்ஜு சாத்துனா திறக்க மாட்டான் இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்னு கவனிச்சிங்களா தப்பு ஹி ஆல்வேஸ் லீவ்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் வாட் நெக்ஸ்ட்ங்கிற கொஸ்டின் இருந்தால் தான் முன்னுக்கு வர முடியும் ஆனால் அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் என் பண்ணால் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் நீங்கள் எப்போவுமே வாட் நெக்ஸ்ட்னு மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் ப்ரெசண்ட்டை எப்போ என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இப்போ இப்போ குளிக்க போனோம் குளிக்க போன ஒன்று சாப்பிட போனோம் சாப்பிட போன ஒன்று லாஜிக் போனோம் லாஜிக் போன ஒன்று தூங்க போனோம் தூங்க போன ஒன்று மெட்ராஸ் போனோம் நீ என்ன என்ஜாய் பண்ண ஒன்றுமே என்ஜாய் பண்ணல இது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெசண்ட்டில் வந்து மைண்டை வைக்கணும் எப்போவுமே எதிர்காலத்திலே வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு காரியம் செய்ய முடியாது இன்னும் சில பேர் இருக்கிறான் இறந்த காலத்திலே மைண்டை வச்சுருப்பான் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் அப்படிம்பான் அடப்பா அது இன்னொன்று சொல்லிட்டுவேன் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஒரு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு பெரியவர் பக்கத்தில் வந்து உக்காந்தார் அவர் சொல்கிறார் நாடே கெட்டு போச்சு சார் காலம் கெட்டு போச்சு சார் கெடுத்ததில் பாதி இவர் வேலை நாடே கெட்டு போச்சு சார் அப்படின்னா என்ன கெட்டு போச்சுன்னு பவுன் இருபத்தையாயிரம் ரூபா விற்கிது பவுனு என்ன நாடு இது எங்கள் காலத்தில் பவுன் என்ன விலை தெரியுங்களா பத்து ரூபா பத்து ரூபா பத்து ரூபா பவுன் ஆ என்ன இருபத்தையாயிரம் ரூபா இந்த நாடு உருப்படுன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்ல எப்போன்னு கேட்டேன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வேற ஆரம்பிக்கிறார் நான் பயந்துட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இவர் எப்போ என்கிட்ட பேசி முடிக்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் நல்ல நேரம் அவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எண்பத்தி நாலு வயசு அவர் அங்கேருந்து வந்து சொன்னார் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்கள் ஆள் நீங்களே கேட்டு என்னடா சொல்கிற அப்படின்ட்டார் நம்ம காலத்தில் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பவுன் பத்து ரூபா விற்றுது ஞாபகம் இருக்கா ஆமாம் இப்போ இருபத்தையாயிரம் ரூபா விற்கிதே நியாயமா அவர் பெரியவர் கேட்டார் நீ ஏன்டா அதை பற்றி கவலைப்படுற பத்து ரூபா விற்றப்பவும் நீ ஒரு பவுன் வாங்கலை இருபத்தையாயிரம் ரூபா விற்றப்போ ஒரு பவுன் வாங்கலை வாங்காதவனுக்கு என்ன விலை விற்றா என்னடா சும்மா இல்லாமல் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் அந்த கா நீ என்ன வாங்கினியே நீ அப்போ தான் பத்து ரூபா விற்றது ஏன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பவுன் வாங்கி போட்டியே நீ அப்போவும் வெறுங்கையால் முழம் போட்டேன் இப்போவும் வெறுங்கையால் முழம் போட்டேன் இப்போ என்ன பெரிய பேச்சு வேண்டியிருக்கு சார் ஒரு உண்மை இருக்கு பவுன் பத்து ரூபா விற்றுது பத்து பவுன் வாங்கிறதுக்கு சொசைட்டியில் சக்தி இல்லை பவுன் இருபத்தையாயிரம் ரூபா விற்கிது நூறு பவுன் வாங்கி போட்டுக்கிற சக்தி சொசைட்டியில் இருக்க நூறு பவுன் கழுத்தில் போட்டு கல்யாணத்தில் போய் நிற்கிறானே இப்போ சொசைட்டி நல்லா தானே இருக்குது என்ன க என்ன கெட்டு போச்சு ப்ரொப்போஷனேட்டாக விலை கூடி இருக்கலாம் ஆனால் நூறு பவுன் போடுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது சார் அப்போ யோசிக்கணுமா இல்லையா ஸோ இறந்த காலத்தையே நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு காலத்தில் நாடு நல்லா இருந்தது எங்கள் காலத்தில் நல்லா இருந்தது அப்போ உங்கள் காலத்தில் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் தான் கெட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இறந்த காலத்தில் மைண்டை வைக்கக்கூடாது எதிர்காலத்தில் மைண்டை வைக்கக்கூடாது நிகழ்காலத்தில் மைண்டை வச்சா தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் சௌக்கியமாக இருக்க முடியும் இப்போ நான் குடும்பத்துக்கு வேண்டிய பல செய்திகளை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நம்ம பிஸ்னஸ் அல்லது ஆஃபீஸ் அல்லது கம்பெனி அப்படி வருகிற போது நம்முடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க பணம் சம்பாதிக்க தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் பணம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லை வாழ்க்கைக்கு பணம் மட்டுமே அர்த்தம் இல்லை நான் யாருன்னு மனம் திறந்து சொல்ல முடியாது எனக்கு வேண்டிய ஒரு நண்பர் பிஸ்னஸில் இருந்தார் இருக்கிறார் பிஸ்னஸ் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் கோயம்புத்தூரில் ஐடி ரைடு வந்துருச்சு பெரிய சிக்கல் அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளே எல்லாரும் மனசு வேதனையாக இருந்தாங்க பெரிய ஒரு அக்னி அவங்களுக்குள்ள அவங்க அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிஸ்னஸ்ஸை வளர்த்து மேலே கொண்டாந்தவர் அவர் அமைதியாக இருப்பார் தான் பசங்கள்லாம் முகம் வாடி இருக்கிறத பார்த்துட்டு கூப்பிட்டார் என்னடா ஏண்டா எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க இவர் வேறு வழி இல்லாமல் சொன்னார் அப்பா ஐடி ரைடு வந்துருச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே சொல்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம வளர்ந்துருக்குறோம்னே அர்த்தம் அது வந்து என்ன நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ் கூடி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது வரலன்னா நம்ம சாதாரணமான ஆளுன்னு அர்த்தம் பரவாயில்லையே ரைடு வர அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் ஆயிட்டோமா இருந்தார் அவருடைய அவருடைய ஆட்டிடியூட் பாருங்கள் அடுத்த
இவர் கூட்டி கழிச்சு இத்தனை லட்சம் அப்படின்னு கணக்கு சொன்னார் சார் அந்த பெரியவர் சொன்ன வார்த்தை அமர இலக்கியம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க எதை நம்பருக்குள்ள கொண்டு வர முடியுதோ அது லாஸே கிடையாது ஒரு நம்பரில் கொண்டு வந்துட்டேன் வச்சுக்க எட்டு லட்சம் ஏழு லட்சம் ஏதோ ஒரு நம்பருக்குள்ள அடக்க முடிஞ்சாலே என்ன அர்த்தம் நம்பரில் கொண்டு வந்துட்டாலே மறுபடியும் அதை சம்பாரித்து அந்த நம்பரை ஃபில்லப் பண்ண முடியும் அத்தை செத்து போயிட்டா பெரியப்பா செத்து போயிட்டாருன்னா அது நம்பரில் வராதுரா வீட்டில் மெம்பரில் லாஸ் ஏற்பட்டால் தான் அது பாதிப்பே ஒழிய நம்பரில் லாஸ் ஏற்பட்டால் அது பாதிப்பே கிடையாதுன்னா எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை அது இது ஒரு இழப்பே கிடையாதுரா மறுபடியும் சம்பாரிச்சு போக போகிறோம் இது என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு எதை நம்பருக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமோ அதெல்லாம் லாஸே கிடையாதுரா அவர் அப்படியே ஏழுச்சி உட்காந்தாரு போதும் போது இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் என் வாழ்க்கையே காப்பாற்றிருச்சேன்னு போன வரைக்கும் போது போ அப்படின்னு மறுபடியும் பிஸ்னஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் சொக்கிமா மேலே வந்துட்டார் எதுக்கு சொல்ல வரேன் சார் சில விதமான நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் வந்தால் கூட வரும் அது என்ன வராமையே இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா வந்துட்டு போகுது இந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுற அந்த 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 என்ன சொல்கிறது மனோநிலை ஆட்டிடியூட் அதை நம்ம வைத்திருக்க வேண்டிய கடமையில் இருக்கணும் ரெண்டு நாம் மட்டும் இல்லை நம்ம ஊழியர்களையும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தராக நடத்தணும் நம்ம ஸ்டாஃப்ங்கிறவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு போகிறவங்க மட்டும் இல்லை நம்ம ஃபேமிலி அந்த உணர்வை அவங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே ஏற்படுத்தணும் நம்மளோட அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சுய துக்கங்களை நாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் உன் பிள்ளை படித்தானா என்ன படிக்க வச்சு உன் பொண்ணு பெரிய விழானாலே என்ன நகை சேர்த்துருக்க நீ என்ன பண்ணியிருக்க நாம் அவர்களுக்காக கவலைப்பட ஆரம்பித்தா நமக்காக அவர்கள் கவலைப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகிட்டே போகும் அடுத்தது நிர்வாகம் பண்ணணும் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதே மூளையிலேயே போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதை முடிக்கணும் இந்த வேலைக்கு வாங்க கோயம்புத்தூரில் தி பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூரில் கங்கா ஏஷியாவில் அருமையான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்று கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் அதில் ரெண்டு டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே பிரதர்ஸ் அப்படியே அப்போ அவங்கள மாதிரி அப்படி பார்க்க முடியாது ராஜசேகர் ராஜ சபாபதி ராஜசேகர் தான் எனக்கு இந்த காலுக்கெல்லாம் கூட பாய் மிக நெருங்கிய நண்பர் ராஜசேகர் ராஜசபாபதி அவங்க அண்ணன் அண்ணனா தம்பியான் தெரில அவங்க பிரதர் வச்சுங்களேன் ராஜசபாபதி அவர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ சர்ஜரியில் வல்லவர் அவர் இப்போது ஒரு கை தனியாக போச்சுன்னு வச்சுங்க திரும்ப அந்த கையை கொண்டாந்து அதே மாதிரி அவர் பண்ணுவார் பொருத்திடுவார் அதுக்கு மைன்யூட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் மணிக்கணக்காக பண்ணணும் அப்படியே அந்த நரம்பு எடுத்து அந்த தோலை எடுத்து அந்த சதையை எடுத்து எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பொருத்தி அது சாதாரணமான வேகமாக பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷனே இல்லை இந்த பிளம்பரை பிளம்பிங் வேலை பார்த்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு நிறைய பொறுப்படுத்து பண்ணணும் டுவெல் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபேஸ் எல்லாம் மாற்றுவார் எல்லாம் செய்வார் ஒரு ஆப்ரேஷன் பதினெட்டு மணி நேரம் பண்ணார் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு ஆப்ரேஷன் பதினெட்டு மணி நேரம் பண்ண போது கூட இருந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் திணறிட்டாங்க இவர் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் கழித்து வெளியே வந்தார் கூட இருந்த டாக்டர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க டாக்டர் உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்டாமினா எங்களுக்கு கிடையாது பதினெட்டு மணி நேரம் நின்று ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்போ ராஜசபாபதி சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ நமக்கு பிடித்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஸ்டாமினாவே வேண்டியதில்லை ஆஸ் ஏ டாக்டர் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பிடிச்ச வேலை அதை நான் செய்கிறேன் இதுக்கு எதுக்கு ஸ்டாமினா எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது புரியவே இல்லையே ஸ்டாமினாவே வேண்டியதில்லை பிடிச்ச வேலையை செய்கிறதுக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்யும் போது தான் ஸ்டாமினாவே தேவைப்படும் தெரியுமா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் நான் இந்த எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு கார் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் நிறுத்தின உடனே என் ஒய்ஃப் என்னை பார்த்து ஷாப்பிங் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டால் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஸ்டாமினா இருக்குதுன்னு அர்த்தம்னு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஸ்டாமினா நானே பதினெட்டு மணி நேரம் இந்த வேலையே வச்சுக்க முடியாது அது உம்ம வேலை நீர் சம்பாதிக்கணும்னா அதை பண்ணணும் அதுக்கும் வீட்டுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நம்ம குழந்தையோட கொஞ்சறது பேரனோட கொஞ்சறது பேத்தியை கையை பிடிச்சி வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறது நம்ம ஒய்ஃபோட சினிமா பார்க்குறது இதெல்லாம் தொழிலோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல அதுக்காக இதை நாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய அழகு இன்னும் பச்சையாக சொல்லட்டுமா என்ன தொழிலே எதுக்கு குடும்பத்தை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் தொழிலே ஒழிய நம்ம தொழிலே தொழில் வேறு எதுக்காக பண்ண போகிறோம் இந்த உலகத்தில் ஸோ ஃபேமிலி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம
பின்னாலும் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம குழந்தைங்க இல்லை அவங்க நம்மளுடைய அரவணைப்பு இல்லாமே வளர்ந்துட்டா நாம் இல்லாமையே வாழ பழகிட்டா பிறகு கடைசி வரைக்கும் நம்மளை சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க திருப்பி நம்மளை சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க எப்படி சின்ன பிள்ளைங்க ஆட்டத்தில் ஒருத்தனை விட்டு வேணாண்டான்னு சொல்லுதோ அது மாதிரி அதுங்க அப்பானு வந்தப்போ எனக்கு வேலை இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம்னா நாளைக்கு நம்மளை அப்பானு அதுங்க அன்பாக கூப்பிட்டு கிட்டக்க வரதில்லை அவங்க வீட்டில் போய் நாம்ளே இருக்க முடியாது ஒரு இடவெளி வந்துடும் ஸோ எல்லாத்த விட ப்ரைம் என்னன்னா ஃபேமிலிக்கான அந்த நேரம் அந்த மர நான் லேடிஸுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்திலேயே ஒரு குழந்தைய மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய பிரம்மாண்டமான சக்தி யாருக்கு இருக்கு தெரியுமா மதர் ஒரு மதர் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபாதரால மோட்டிவேட் பண்ண முடியாது தட் இஸ் யுவர் ரோல் நான் இதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது உண்டு ஒரு நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்கத்தால ஒரு பையன் ஸ்கூலுக்கு போறான் குதிரை வண்டியில் தான் அப்பெல்லாம் போவாங்க வசதியான வீட்டுக்காரங்க பிள்ளைங்க இப்பெல்லாம் ஆட்டோவில் போறாங்க அப்பெல்லாம் குதிரை வண்டியில் போவாங்க அந்த பையன் அங்கே போய் ஸ்கூலுக்கு போன போது வாத்தியார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் எதிர்காலத்தில் நீ என்னவா ஆக விரும்புற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இவன் என்ன சொல்லிட்டான் குதிரை வண்டிக்காரனாக விரும்புறேன்ட்டான் வாத்தியார் சே உக்கார் குதிரை வண்டிக்காரனால் ஒரு பெரிய லட்சியமா வாழ்க்கையில் உக்கார் அப்படின்ட்டு இந்த புள்ள முகம் வாடி போயிடுச்சு அஞ்சு மணிக்கு இவன் வீட்டுக்கு வர்றான் பாருங்க அவன் பெத்த தாய் கேட்டா உன் முகம் ஏன் வாடி இருக்கு நீ பள்ளிக்கூட்டுக்கு போகும்போது சிரிச்சுக்கு போன உன் முகம் ஏன் இப்போ வாடி இருக்கு நான் இதை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டெய்லி குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பும் போதும் திரும்பி வரும்போதும் முகத்தில் ஒரு கிராஃப் ஓடும் அந்த கிராஃபை எந்த அம்மாவால் படிக்க முடியுமோ அந்த அம்மா தான் சரியான அம்மா அந்த முகத்தை டெய்லி வாசிக்கணும் இந்த பிள்ளைக்கு எப்படி இருக்குது மகிழ்ச்சி துக்கம் கவலை எல்லாத்தையும் வாசிக்கணும் இந்த அம்மா பெஸ்ட்டு மதர் கேட்டால் ஏன் உன் முகம் வாடி இருக்கு இவன் நடந்ததை சொன்னான் குதிரை வண்டி காரணம் ஆகணும்னு சொன்னேன்னு ஒன்று அந்த அம்மா திட்டலை என்ன கேட்டால் தெரியுமா நீ ஏன் அப்படி சொன்னேன்னு எனக்கு காரணம் சொல்ல அவன் இப்படி யோசிச்சுட்டு சொன்னான் குதிரை வண்டிக்காரரு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நின்றுக்கிட்டு அழகாக ஓட்டுறாரு அந்த சக்கரத்தில் குச்சியை கொடுத்தா கட 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 ஒரு சவுண்டு வருது ஹா ஹா ஹாய் அப்படிங்கிறார் பார் எனக்கு அவர் தான் ஹீரோ நான் அவர் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு அந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை அப்படியா உள்ளே போனால் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேலண்டர் படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தால் அந்த படத்தை காமிச்சுட்டு சொன்னால் நீ குதிரை வண்டிக்காரன் ஆகிறத பற்றி அம்மாவுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் இவனை மாதிரி நீ ஒரு குதிரை வண்டிக்காரன் ஆவேன்னா அம்மா சந்தோஷப்படுவேன்னு அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டிய கண்ணனுடைய படத்தை காமிச்சிட்டு நீ இவனை மாதிரி ஒரு குதிரை வண்டிக்காரன் ஆனால் அம்மா சந்தோஷப்படும் அந்த மக அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணன் மாதிரியே தேரோட்டியாக ஆனா யார் சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய வாழ்க்கை அப்ப அந்த அம்மா எப்படி மோஸ்டிவேட் பண்ணா பாருங்க நீ குதிரை வண்டிக்காரன் ஆகு ஆனா கீதை சொன்ன கண்ணனை போல் நீ ஒரு குதிரை வண்டிக்காரனா ஆகு இதுதான் சார் ஒரு மதருடைய வேலை பிள்ளைங்க என்ன நினைக்குதோ அதே லைன்ல போய் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள சேவ் பண்ணி மேல கொண்டு வரக்கூடிய சக்தி ஒரு ஆணை விட அன்னைக்கு அதிகம் இருக்கிறது என்பதை நான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறேன் ஒருவேளை நம்ம பையன் சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்காத அப்பா அப்பாவே கிடையாது முதல் நாள் கண்டுபிடிக்கணும் முதல் நாள் அவன் தம்மஷ்டு வந்த அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சா தான் நீ அப்பா சுவரோட தேய்ச்சிக்கிட்டு போவான் நம்ம கிட்டக்க வரமாட்டான் அப்படி சுவரோட தேய்ச்சிக்கிட்டே போவான் அப்போ அப்பா சொல்லணும் இங்கே வா பக்கத்தில் உட்கார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் விஷயம் வந்து இதை விட்டுட்டு முதல் நாள் கண்டுபிடிக்கல வச்சுங்க ஜென்மத்துக்கு உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அம்மா குமார் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் மகள் காதலிக்க தொடங்கியதை முதல் நாள் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் பத்து மாதம் சுமந்ததில் அர்த்தமில்லை என்று பொருள் பொண்ணோட பிஹேவியர் மாறும் ஒரு கூடுதல் படபடப்பு வரும் ஒரு கூடுதல் திருட்டுத்தனம் வரும் ஒரு கூடுதலான ஒரு தேவையற்ற வெக்கம் வரும் நடை உடை பாவனையில் மாறும் ஓ நம்ம பொண்ணை ஏதோ ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படிங்கிறத அம்மா கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு முக்கியம் என்ன சார் நம்ம குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை விட வேற என்ன பெரிய முக்கியம் இருக்கு ஒரு குடும்பத்தில் நான் டோட்டலாக எதிராக பேசுகிறேன்னு பொருள் இல்லை அவங்க தப்பில் விழுந்துடக்கூடாது நாளைக்கு போய் சிக்கலில் மாட்டிக்கூடாது இல்லை இந்த அவேர்னஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு எப்போவுமே இருக்கணும் அவங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது குடும்பம் அதோடு கூட கம்பெனி பிஸ்னஸ் அது சார்ந்தது இப்போ அதையும் தாண்டி நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கிறது மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை சரியானபடி சேரிட்டி பண்ணி அந்த சம்பாத்தியத்தை உலகத்துக்கு கொடுக்குறோம் பாருங்க அது வாழ்க்கையிலேயே மிகப்பெரிய சிறந்த
உங்கள் அப்பா பேர் கரெக்டாக சொல்கிறான் அப்பாவுக்கு அப்பா பேர் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறான் அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு அப்பா பேருன்னா வீட்டில் அம்மா இருந்தால் உனக்கு தெரியுமாம்மா நீ சொல்லுமா அப்படின்னு கேட்டால் தான் தெரியும் யார் தாத்தாவோட அப்பா பேர் என்னன்னா வீட்டில் இருக்கிற கேள்விகிட்ட கேட்குறான் உனக்கு ஞாபகம் இருந்தால் சொல் அப்படின்னா தயவு செய்ய தப்பாக நினைக்காதீங்க நம்ம தாத்தாவோட அப்பா பேர் தெரியல ஆனால் காந்தி தாத்தா பேர் தெரியுது நேரு மாமா பேர் தெரியுது ஏன் அவன் வெறும் குடும்பத்துக்குன்னு வாழாமல் ஊருக்குன்னு வாழ்ந்ததால் அந்த மாமா பேரும் அந்த தாத்தா பேரும் எல்லாருக்கும் இன்னே வரைக்கும் தெரியுது அதனால் சம்பாதிக்கணும் அதை எங்கே கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ அங்கே பண்ணணும் எங்கே யாருக்கு தானம் பண்ணணுமோ அங்கே தானம் பண்ணணும் நாம் இறந்த பிறகும் நம்முடைய பரம்பரையின் புகழ் நீடிக்கும்படியாக அந்த தர்மங்களை கொண்டு செலுத்தணும் கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிஎஸ்ஜி பெரியவர் பிஎஸ்ஜி கொஞ்சம் சாமினாடு எழுதுறாரு வில்லு உயில் எழுதுறார் அடாடாடாடா அந்த வார்த்தைக்கே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் என்ன எழுதுறார் தெரியுங்களா நாலு பசங்க அவருக்கு சொத்தை அஞ்சாக பிரிக்கிறாரு நாலு பசங்களுக்கு ஈக்குவல் ஷேரு அதுக்கு ஈக்குவலாக தர்மத்துக்கு எழுதுறாரு வார்த்தை பாருங்கள் எனக்கு நான்கு புத்திரர்களாக தர்மத்தை எனது ஐந்தாவது புத்திரனாக தத்தெடுத்து என் ஐந்து பிள்ளைகளுக்கும் என் சொத்துக்களை எழுதி வைக்கிறேன் எனக்கு நான்கு பிள்ளைகளாக தர்மத்தை எனது ஐந்தாவது புத்திரனாக தத்தெடுத்து நான் என் ஐந்து பிள்ளைகளுக்கும் இந்த சொத்துக்களை சமமாக பிரித்து எழுதி வைக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போனால் பிஎஸ்ஜிங்கிற பேர் அழியுமா அப்போ சம்பாதிக்கிறது பெருசு இல்லை அன்னைக்கு பிஎஸ்ஜி என்ன பண்ணார் ஒரு தானத்தை தூக்கி போட்டார் இன்னை வரைக்கும் அது நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறதா இல்லையா அதனால் நம்ம சம்பாதிக்கிறத ஷேர் பண்ணணும் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கள் கொடுக்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கப்பா குடப்பா ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு அப்படிங்கிறார் ஒரு பொது காரியம் உங்கள் சமூகத்தில் ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறாங்களா குடு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறாங்களா குடு பேர் நிற்கணும் என்னைக்குமே நாம் பெருசு பெருசாக வீடு கட்டினா மட்டும் போகாது நம்ம சமூகத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டுறாங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறாங்க ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா குடு என்றைக்கும் நிற்கட்டும் நம்ம குடும்பத்தோட பேர் நிற்கட்டும் அப்படின்னு அது மூலமாக தர்மத்தின் மூலமாக மிகச்சிறந்த ஒரு நீண்ட ஒரு வாழ்வை வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு நம்மிடத்துல இருக்கிறது நான் நிறைய சொல்லுவதற்குரிய கருத்துக்களை நான் குறிச்சிட்டு தான் வந்தேன் இருந்தாலும் என்ன நான் ரெண்டே ரெண்டு செய்தி சொல்லிட்டு நான் அதை ஏன்னா அடுத்துன்னு நிறைய நிகழ்ச்சி இருக்கு அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு அதனால நான் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு செய்தி சொல்லி நான் நிறைவு பண்றேன் ஒன்று நாம ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறோம் ஒரு கடை நடத்துகிறோம் இல்லை ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறோம் நம்ம கீழே இருக்கிறவர்களை நம்ம முழுசா நம்பி தான் அந்த காரியத்தை நம்ம பண்ணி ஆகணும் அவங்க எப்பவாவது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஸ்லிப்பில் சில விஷயத்தை விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளோட இருக்க போகிறாங்களா இல்லையாங்கிறது முடிவாகும் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் தாமஸ் ஆல்பா எடிசன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல்பு கண்டுபிடிச்சார் இப்போ கூட பாருங்களேன் ஏதாவது வீணாப்பட்டால் பல்பு அப்படிங்கிறான் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ தோத்துருக்கிறார் அதனால தான் பல்பை சொல்கிறான் பாரு பல்ப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறான் இந்த பல்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே அவர் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் 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 தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அவர் கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த பல்பு எரியறதுக்கான அந்த கம்பி எதை இணைக்கணும் டங்ஸ்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த பல்பை செட் பண்ணிவிட்டு எரியுது 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 அதில் ஒரு பெரிய டாப்பு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இதை கண்டுபிடிச்சி அவருடைய பெட்ரூமில் ராத்திரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ராத்திரி ஒன்று ஒன்றரை மணி இருக்கும் குப்புன்னு அந்த பல்பு எரிஞ்சு தான் எடிசனுக்கு சந்தோஷம்னா சந்தோஷம் தாங்க முடியாத சந்தோஷம் சும்மா இருக்க வேண்டியதானே இந்த கிருக்கேன் பொண்டாட்டியை எழுப்பி பாரு பாரு அந்த அம்மா சொன்னாலும் சரியான கூறு கட்ட மனுஷனா இருக்கே தூங்க வேணாமா கண்ணை கூசுது முதல்ல அதை அணைச்சி தொலையாருனாலும் தூங்குற நேரத்தில் பழியர்னு எனத்தையோ எரிய விட்டு உனக்கு ஒரு நேரம் காலம் தெரியாதா அப்படின்னாலும் இது வேடிக்கையா உண்மையான்னு தெரில எடிசனை பற்றி இப்படி ஒரு செய்தி இருக்க இதுக்கு அடுத்தது தான் டாப்பு அவர் கண்டுபிடிச்சதை நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டார் நான் பல்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் வந்துட்டாங்க தன்னுடைய உதவியாளரை கூப்பிட்டு அந்த பல்பு எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அவர் அந்த பல்பை எடுத்துட்டு வரும்போது கீழே போட்டு உடைச்சிட்டார் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டான் சார் இப்போ அவர் காட்ட முடியாது பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு காட்ட முடியாது அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பல்பு வரும்போது உடஞ்சி போச்சு நான் மறுபடியும் அதை சரி பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு உங்களெல்லாம் வர சொல்கிறேன் மன்னிச்ச
போன தடவை உடச்சாம் பாருங்க அவனையும் கூப்பிட்டு அந்த பல்பு எடுத்துட்டு வா அப்ப இவன்லாம் சொன்னான்னா உங்களுக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா அவன் தான் போன தடவையே உடச்சிருக்கான்ல நீங்க திரும்பி அவங்ககிட்டயே எடுத்துட்டு வர சொல்றீங்களே அதுக்கு எடிசன் சொன்ன பதில் தான் டாப் போன தடவை உடைத்ததால் தான் அவர் அதிக எச்சரிக்கை உடைய மனிதராக மாறி இருப்பார் எனவே அவர் தான் அந்த வேலையை செய்வதற்கு தகுதியான அவன் ஒரு தடவை தவறு பண்ணிட்டாங்கிறதுக்கான அவனை விட மாட்டேன் ஏன் அவன் தான் இப்ப தவறை திருத்தி இப்ப மேல வந்திருப்பான் அதனால அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும் அடுத்த வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் எடிசன் அது இன்னும் டாப் என்ன அவர் இந்த முறை உடைத்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா அவர் உடைத்த அவரை இதை கொண்டு வராது என்று சொல்லிவிட்டால் அவர் வாழ்வின் மீதான சகல நம்பிக்கைகளையும் இழந்து விடுவார் இதெல்லாம் நிர்வாகத்தில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய பெரிய விஷயம் சார் நீங்கள் ராமாயணம் படிச்சிருக்கீங்க ராமாயணத்தில் ராமேஸ்வரம் கோயிலை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க ஆஞ்சநேயரே ராமரை அனுப்புகிறாரு சிவலிங்கம் கொண்டாட சொல்லி இவர் சிவலிங்கம் கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு கைலாசத்துக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ளே லேட் ஆகிடுச்சு சீதா தேவி மணலில் சிவலிங்கம் பண்ணா அதுக்கு ராமர் பூஜை பண்ணிட்டாரு இப்ப பிசினஸ் மேன் கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் பாருங்க என்ன நீ ஒரு டாஸ்க ஒத்துக்கிட்டேன்னா எவன் ஒருத்தன் வரலேங்கிறதுக்காகவும் காத்திருக்க கூடாது உன் வேலையை கரெக்டா முடிச்சுடணும் சிவலிங்கத்துக்கு பூஜையை முடிச்சுட்டாரு யாருக்காக காத்திருக்க முடியாதுன்னு ராமர் மணல்ல பண்ண சிவலிங்கத்துக்கு பூஜையை முடிச்சுட்டார் அனுமன் லேட்டா வந்தார் வந்த லேட்டா வந்த அனுமன் என்ன பண்றாரு அதை எடுத்துட்டு தான் சிவலிங்கத்தை வைக்கணும்னு பாலால பாக்குறாரு பல்லால கடிக்கிறார் ஒன்னும் இல்லை ராமனும் கண்டுக்கவே இல்லை விட்டுட்டார் பேசாம எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி ஆஞ்சநேயர் ஃபெயிலியர் ஆன இடம் அந்த சிவலிங்கத்தை எடுக்க முடியல இது முடிஞ்சு போச்சா ராமர் திரும்பி அயோத்திக்கு வரணும் லேட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா முனிவர் வந்து அவரை சாப்பிட கூப்பிடுறாரு சாப்பிட கூப்பிடுற இடத்துக்கு அவர் சாப்பிட போயாகணும் அப்ப சாப்பிட போனார்னு சொன்னா பரத நாங்க நெருப்பு முன்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் பதினாலு வருஷம் ஆனா தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு யார கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சா தெரியுமா அனுமனை கூப்பிட்டாரு நீ போய் நான் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லு ஏன்னா பதினாலு வருஷம் ஆயிட்டா என் தம்பி பரத நெருப்புல உழுந்துருவான் அந்த டயத்துக்குள்ள நீ போய் நான் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லுன்னு சார் டயத்துக்குள்ள ஒரு காரியம் செய்யாம போனவன தான் அடுத்த தடவை டயத்துக்குள்ள ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு ராமர் அனுப்புறார் என்ன அர்த்தம் உன் சபாடி நேட்டு ஒரு தவறு பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக எப்பவுமே அவனை நீ வீழ்த்திடாது அவ மறுபடியும் திருந்தி இப்ப நல்லா வந்திருக்கிறாங்கிறத அவனையும் புரியவை அவனை கொண்டு உலகத்துக்கும் புரியவை அப்படின்னு இப்ப அனுமனை அனுப்பிட்டு டயத்துல வேலையை முடிக்கணுங்கிறது இப்ப அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் டயத்துல ஒரு வேலையை முடிக்கணுங்கிறது இப்ப அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ நம்ம கீழே இருக்கிறவங்க நம்ம எப்படி அரவணைச்சு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான ஒரு அடையாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் ஏன் நமக்கு இருக்காதா நாம அதே மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ண மாட்டோமா அதை அது மாதிரி எடுத்துட்டு போகணும் இது வீட்டுக்கும் பொருந்தும் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஒரு குழந்தை அஞ்சு லிட்டர் பால் எடுத்தது சார் சின்ன பையன் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்தான் தொப்புன்னு விழுந்துடுச்சு பாலே கொட்டிடுச்சு அவங்க அம்மா வந்து இப்படி பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு பிள்ளைய சொன்னாங்க நீ எப்போது பாலில் விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கியா ஆமாம் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் விளையாடு ஏன் யூ கேன் பிளே பால் கொட்டி இருக்கு திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் யூ கேன் பிளே நீ என்ன வேணால் உருண்டு பொருள் விளையாடு அவன் நினச்சா நம்ம அம்மாவுக்கு நட்டு கண்டு போச்சு இதில் போய் விளையாடு இருந்தாலும் பார்க்கடலில் பரமாத்மா விஷ்ணுவே படுத்தார்னு இவனையும் படுத்தான் உருண்டான் எல்லாம் பண்ணான் இது வரைக்கும் அஞ்சு லிட்டர் பாலில் விளையாடினது இல்லை 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 நல்லா விளையாட்டியா விளையாட்டேன் இனிமே தொடக்க ஆரம்பிக்கலாமா போ அதை எடுத்துட்டு வா எது அந்த ஸ்பான்ச் இந்த இந்த பாலை ஒத்தி இந்த பேக்கெட்டில் புழியலாம் வா அப்புறம் நல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வா இதையும் புழியலாமா புழியலாம் வா அந்த கரெக்ஷன் அவனை வச்சே பண்ண வச்சா இது பெருசில் சார் இதுக்கு அடுத்த தான் ரொம்ப டாப்பு உன் மேலே ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீ இது வரைக்கும் அஞ்சு லிட்டர் பால் எடுத்தது இல்லை வெயிட் எவ்வளோன்னு தெரில கீழே விட்ட நீ இப்போ ஒன்று பண்ணு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியை பிடிச்சி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வை ஒரு நாலஞ்சு தடவை எடுத்து எடுத்து பழகு நீ நாலஞ்சு தடவை அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியை உள்ளே வச்சு வச்சு எடுத்துட்டேன்னா அது எவ்வளோ வெயிட்டுங்கிறத உன் கை கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் நீ அஞ்சு லிட்டர் பாலை கொட்டவே மாட்டேன் கவனமாக எடுப்ப தவறு செய்வதற்காக தண்டிப்பதை விட தவறு செய்வதற்காக தண்டிப்பதை விட இனி தவறு செய்யாத பலத்தை எப்படி ஊட்டுவது என்று மட்டுமே யோசித்தால் குடும்பம் நிர்வாகம் அமைப்பு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இனிமேல் தப்பு நடக்காதபடி எப்படி பலப்படுத்தலாம் அப்படின்னு அந்த அந்த நம்முடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் அதை நம்ம மாற்றி அமைத்தோம்னா வி கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய அதிச
அதை அவங்க மற்றவங்களுக்காக கொடுக்கணும் புத்தர் சொல்கிறாரு நல்லவே கெட்டவேங்கிறதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா இப்போ இந்த பிக் பாஸில் கூட அந்த ஃபேமஸ் டைலாக் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் யார் நல்லவன் நம்ம புதிய புத்தர் கேட்குறார் என்ன கேட்குறார் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் இதுக்கு புத்தர் ஆன்சர் சொன்னார் இதுக்கு மாதிரி ஒரு ஆன்சர் நான் வாழ்க்கையில் படித்ததே இல்லை கோயிலுக்கு போகிறவன் நல்லவன் அப்படி சொல்லலை சாமி கும்பிடுறவன் நல்லவன் சொல்லலை சிகரெட் பிடிக்காதவன் நல்லவன் தண்ணி போடாதவன் நல்லவன் புத்தர் ஆன்சரே பெக்யூலியர் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் புத்தருடைய ரிப்ளை பிறர் மீது அக்கறை இல்லாதவன் கெட்டவன் பிறர் மீது அக்கறை உள்ளவன் நல்லவன் புரிச்சுட்டு the concern for others the concern for others aduthavargalukana irakkam akkarai na what can i do for you what can i do for you sari idu or community idhula oru sila per mele vandirupinga oru sila per tattalichikittu irupinga ivan tattalikiran business la mele poiten nenikiradha vida ivan ennal in what way i can lift you in what way in what way i can support you ona na mele kondarathukku na enna pannalam இதை ஷேர் பண்ணால் தான் அது சரியான கம்யூனிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஹவு டு டேக் யூ உன்னை எப்படி மேலே கூட்டிகிட்டு போகலாம் நீ எப்படி உன்னை மேலே வர முடியும் வா நீ மேலே வந்துருவியோ பார்ப்பேன்னா நோ தட் ஸ்ட்ராங் எப்படி மேலே கொண்டு வரலாம் நான் கம்யூனிட்டிங்கிறது ஒரு ஜாதி அளவில் கூட சொல்லலை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டு செத்து போயிருக்கலாம் அவர் பையன் மட்டும் இருக்கலாம் நம்முடைய நெருங்கிய நண்பராக இருப்பார் அவர் இறந்து போயிருப்பார் அவர் பையன் மட்டுமே இருப்பாங்க வா நீ எப்படி மேலே வரணுங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் தேவ சேத்திரி மேலே வர வழியை பாரு இந்த அபினிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா மற்றவங்க மேல இருக்கிற அக்கறை அதுதான் சொசைட்டியை டோட்டலாக அப்டேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உடையது அது உடையதாக இந்த அமைப்பு வளரணும் உங்களுக்குள்ள அந்த அபினிட்டி டெவலப் ஆகணும் அந்த கம்யூனிட்டி ஃபீலிங் ஸ்பிரிட்டு எல்லாரையும் சேர்த்து மேலே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் அதை நீங்கள் ஏற்படுத்தணும் அதுக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மற்றவங்களையும் மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கணும் எனவே ஆனந்தத்தில் வாழ்க்கையை தொடங்கி குடும்பத்தை சந்தோஷமாக வச்சுருந்து உங்கள் பிஸ்னஸை சந்தோஷமாக வச்சுருந்து கடைசியாக இறைவனோடு கலக்கிற அந்த பரமானந்தத்தையும் நீங்கள் அனுபவிச்சு சென் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப் உங்களுக்கு அமையணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை நீள நினைந்து வாழ்த்தி வணங்கி இந்த உரையை இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்